This is Computer Tech World. Computer Tech World. Computer Tech World. ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲವೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು ಈ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ Hi friends, welcome back to Computer Tech World YouTube channel. Nanu Sagar. Friends, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಎನ್ ವಿ ಡಿ ಎ ಆ್ಯಡನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾನು ಅಂಥದೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಎನ್ ವಿ ಡಿ ಎ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಈ ಒಂದು ಎನ್ ವಿ ಡಿ ಎ ಆ್ಯಡನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಎನ್ ವಿ ಡಿ ಎ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೆಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎನ್ ವಿ ಡಿ ಎ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಪಿ ಸಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ This PC window items view list folders grouping expanded three view level 1 this PC expanded 2 of 3 So now I'm going to press downloads folder so that I D items view list folders grouping expanded desktop row 2 to D documents row 3 3 of 20 D downloads row 4 4 of 12 Okay downloads so that I'm going to enter key press mark the Downloads three view items view list yesterday grouping expanded computer fundamental not selected 1 of 8 Okay friends you are going to I press mark the name ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸೆಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎನ್ ವಿ ಡಿ ಎ ಮನು ಓಪನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎನ್ ವಿ ಡಿ ಎ ಮೆನ್ಯೂ ಎನ್ ವಿ ಡಿ ಎ ಮನು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಡೌನ್ ಅರೋ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ ಪಿ ಪ್ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಾನು ಇವಾಗ ರೈಟ್ ಅದೇ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೆಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಟಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎನ್ ವಿ ಡಿ ಎ ಸೆಟಿಂಗ್ಸ್ ಜನರಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕನ್ಫಿಗ್ಯುರೇಷನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಒನ್ ಆಫ್ 21 ಸೊ ಅಗ್ಗ ಇಸ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಐ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಾಂಬೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಾಪ್ಸ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇದು 
ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂದ ಗುಜರಾತಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಸೋರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಟ್ಯಾಬ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಾಂಬೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಕಲಾಪ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಆರೋ ಕೀ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಟ್ಯಾಪ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಟು ಕ್ಲಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಇದು ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಟ್ಯಾಪ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಪಿಸಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಡಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಿಗೋ ತನಕ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಇ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಜಿ ಕೆ ನೋಟ್ ಪಡಿದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜಿ ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ English GK question and answers notepad text editor edit multi line one dot what is the motto of the Indian national emblem Now the question is what is it? Answer Satya Meva J8 Who was the first law and justice minister of India? Answer DR BR Ambedkar Who was the first chief minister of Himachal Pradesh? Okay guys, this is not English I will translate it to Canada I will press the home key I will press the home key I will press the home key What is the motto of the Indian national emblem? ನೋಡಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಕೀ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಇವಾಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬೀಪ್ ಕೇಳ್ತಲ್ವ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಟಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾವೀಗ ಸಿಂಥಸ್ ಅದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಇವಾಗ ಸಿಂಥಸ್ ಅದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉತ್ತರ <laughs> ಕಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನೀಗ ನಾವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೀಸ್ ಲೋಕ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಟಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬುಕ್ ಅಂತ ಬೀಪ್ ಕೇಳಿಸ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಸಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಂತ್ರಿ <laughs> ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಆಡೋನ್ ಇನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಾನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಎ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಾಡುತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಂಟ್ ಕೆ ಎನ್ ನೋಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಂಗ್ ಟು ಕೆ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಏನು ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಸಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಟಿ ಮಾಡ ತಕ್ಷಣ ಬೀಪ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಸಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಬೇರೆ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಥವಾ ವರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಐ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ನೋ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕ್ಲಿಪ್ಬೋರ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಆರೋ ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟಿ ಮಾಡಿ ಐ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಎಸ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ವಾಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೋಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ವಾಪ್ ಫ್ರಮ್ ಕೆ ಎನ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಎಸ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂತು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಈ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೋಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 